சகோதர சகோதரிகள் யாவருக்கும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தினாலும் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனும் நம்முடைய இரட்சகரும் கண்மலையுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தினாலும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவன் தாமே என் வாழ்நாளில் நம் எல்லோருடைய வாழ்நாளில் இந்த ஒரு நாளையும் தந்து ஒன்றுமில்லாத என்னையும் தெரிந்து கொண்டு இப்படி ஒரு மாபெரும் ஒரு மகத்துவமான சத்தியத்தை சகோதர சகோதரியாக உங்கள் மத்தியில் பேசும்படி அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டதற்காக முதலாவது இதாவாக தேவனுக்கு இரட்சகர் இயேசுக்கு மூலமாக துதி சோஸ்திரங்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் வேதமானவர்கள் இல்லைங்களா பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் அதுல நான் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு ஒன்றும் இல்லாத என்னை இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து என்னை நிற்க செய்திருக்கிறார் தேவன் இன்றைக்கும் நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த பாடத்தின் தலைப்பு பதினோராவது வாதை பதினோராவது வாதை அல்லது பதினோராவது அற்புதம் எப்படி ஒன்றா வச்சுக்கலாம் யாருக்கு வாதை யாருக்கு அற்புதம் எது பதினோராவது வாதை இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் சகோதர சகோதரிகளே நமக்கு எல்லாம் தெரியும் தேவன் அந்த எகிப்தி ஜனங்களை எத்தனை வாதைகளை வாதித்தார் பத்து வாதை பதினோராவது வாதை ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கா கேக்கல சரி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பாடம் சகோதரர் ரசல் பிரதர் அவர்கள் எழுதின அந்த ஹெரால்ட் கிரைஸ்ட் கிங்டம் அந்த ஒரு புத்தகத்துல இருந்து ஒரு கட்டுரை அதுல இருந்து தெரிந்து கொண்ட ஒரு பாடம் இப்போ வாதைனா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாதை அதுக்கு என்ன சொல்ற வாதைனா என்ன பிளேக் அந்த பிளேக் இங்கிலீஷ்ல பிளேக்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த பிளேக்கு சரியான அர்த்தம் பார்க்கும்போது கொள்ளை நோய் இல்லைங்களா கொள்ளை நோய் பிளேக் தான் கொள்ளை நோய் இங்கிலீஷ்ல இந்த வாதைக்கு தமிழ்ல வேற சில வார்த்தைகளும் இருக்கு ஜெனரலா பார்த்தோம்னா வாதித்தல் அப்படின்னா வாதிக்கிறது இந்த கோர்ட்ல எல்லாம் வாதாடுவாங்கல்ல விவாதம் பண்றது இல்லைங்களா விவாதம் வாதித்தல் ஆர்குமெண்ட் அது வேற வாதித்தல் இப்போ வாதை அப்படின் போது அதுக்கு இன்னொரு தமிழ்ல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது துன்பம் துன்பப்படுத்துதல் வாதையினாலே துன்பப்படுத்துவது இப்போ வாதைன்றதுக்கு வந்து தனியா ஒரு இது இல்லை இப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஒருவர் வந்து விபத்துல மறிச்சிட்டாரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வைங்க ஒருத்தர் விபத்துல மறிச்சிட்டாருங்க ரெண்டு பேர் பேசும்போது சொல்லுவாங்க அவர் விபத்துல மறிச்சிட்டார் விபத்துல மறிச்சிட்டாருன்னா எந்த விபத்துல மறிச்சார் விபத்து இஸ் த காமன் அப்போ வாதை கூட ஒரு பொதுவான இது எந்த விபத்துல மறைச்சார் விமான விபத்தா கார்ல கார் விபத்தா இல்ல ட்ரெயின் விபத்தா இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ அதே மாதிரி வாதை வந்து பொதுவா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது யாத்ராகம் பன்னெண்டு பதிமூணு அது இங்கிலீஷ்ல நம்ம பார்க்கும் போது டிஸ்ட்ராக்டிவ் பிளேக் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான கொடுமையான வாதையினால பாதிக்கிறது ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் யாத்ராகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் 
பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து யாத்திரகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதல் விடா திருந்தால் பூமி எங்கும் என்னை போல வேறு ஒருவரும் இல்லை என்பதை நீ அறியும் படிக்க இந்த முறை நான் சகலவித வாதிகளையும் உன் இருதயத்திலும் உன் ஊழியக்காரர் மேலும் உன் ஜனங்களின் மேலும் அனுப்புவேன் நீ பூமியில் இராமல் நாசமாய் போகும்படி நான் என் கையை நீட்டி உன்னையும் உன் ஜனங்களையும் கொள்ளை நோயினால் வாதிப்பேன் என்னுடைய வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும் படியாகவும் என் நாமம் பூமியில் எங்கும் பிரஸ்தாபமாகும் படியாகவும் உன்னை நிலை நிறுத்தினேன் மற்றும் பாருங்க சகலவித வாதையில் நான் வாதிப்பேன் சகலவித வாதை ஒரு பர்டிகுலர் சொல்ல சகலவித வாதைகள் நமக்கு தெரியும் தேவன் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமைப்பட்டிருக்கும் போது எகிப்தில் ஒரு பத்து வித வாதையை கொடுத்து தன்னுடைய ஜனங்களை மோசை மூலமாக மீட்டெடுக்கிறார் அந்த பத்து வாதை என்ன நமக்கு தெரியும் கடைசி வாதை என்னங்க அது ஒரு சங்காரம் தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரம் அப்ப வாதை போது பலவித துன்பங்களால் கஷ்டங்களால் அந்த எகிப்து ஜனங்களை துன்பப்படுத்தியத அது குறிப்பதா இருக்குது நம்ம பார்க்கறோம் இப்போ பதினோராவது வாதை அல்லது பதினோராவது அற்புதம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கும்போது தேவன் இஸ்ரேல் ஜன அந்த எகிப்து ஜனங்களுக்கு செய்த அந்த பத்து வாதைகளும் அந்த வாதையின் மூலம் அவர்களை துன்பப்படுத்தியது அந்த பத்து வாதை எகிப்து ஜனங்களுக்கு வந்து அது வாதை அது ஒரு துன்பம் ஒரு கஷ்டம் ஆனா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அது அற்புதம் இல்லைங்களா அவங்க வந்து எகிப்து ஜனங்களை தேவன் அப்படி வாதிக்கும் போது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எங்க இருந்தாங்க கோசை நாட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த எகிப்திலே ஒரு கோசு என்ற ஒரு பகுதியில் இருக்காங்க அங்க எந்த சேதமும் இல்லை அங்க எந்த வாதையும் கொள்ளை நோயும் இல்லை இவர்களை வாதையினால் தேவன் வாதிக்கும் போது அப்போ இதுல நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் பாருங்க தேவன் எப்பொழுதுமே தாம் தெரிந்து கொண்ட தம்முடைய ஜனங்கள் தம்முடைய மக்கள் தம்முடைய பிள்ளைக்கு மீது ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறாரு ஒரு வேதனையை கொடுக்கிறாரு எல்லாத்தையும் சகோதரர் அப்படியே சொல்லிட்டார் நம்ம சுரேஷ் பிரதர் அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது ஒரு வேதனை ஒரு சோதனை பல இந்த மாதிரி ஒரு துன்பங்கள் ஒரு ட்ரபுள்ஸ் வருதுன்னா அதை ஏன் தேவன் அனுமதிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதன் மூலம் நமக்கு வந்து சில பாடங்கள் வச்சிருப்பார் ஒரு திட்டம் வச்சிருப்பார் பர்பஸ் அதுல நாம வந்து இந்த ஆவிக்குரிய ஓட்டத்துல ஓடி இருக்கிற நாம ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த சப்ஜெக்ட் பிரதர் சொன்னதோட ரிலேட்டடா தான் இருக்கும் அத ஒரு கஷ்டம் ஒரு துன்பம் இல்ல ஒரு கொள்ளை நோயோ இல்ல வேற காரியங்களோ தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே தன் ஜனங்கள் மத்தியில அனுமதிக்கிறார்னா அவரு அதன் மூலம் நாம ஒன்ன கத்துக்கணும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஓட்டத்துல நம்ம சென்று சேர போற ஒரு இடத்திற்காக நம்மளை தகுதிப்படுத்துறதுக்காக சில காரியங்களை அவர் அனுமதிப்பார் அப்ப அதுல ஒரு பிளான் வச்சிருப்பார் அப்ப தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல வைத்திருக்க அந்த பிளான் அந்த திட்டம் தட் பர்பஸ் அவர் வச்சிருக்க அந்த செயல்பாடுகள் அவரை நம்ம நடத்துறது எல்லாவற்றுக்கும் மேல அவர் நம்ம மேல வச்சிருக்க அந்த அன்பு சகோதரர் சொன்னார் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அந்த அகாப்பிய அன்பு தன் குமாரனே தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக கொடுத்து அவர் வைத்திருக்கிற அன்பு அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது அவருடைய யோசனை அவருடைய செயல்கள் அந்த அனந்த ஞானம் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல ஏன் சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறாரு அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது இதெல்லாம் தேவன் நம்மளை நடத்துற விதத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கவே முடியாது சகோதர சகோதரிகள் 
அதுதான் ஏசையால பாக்குறோம் ஏசை ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் வசனங்கள் ஏசையா ஐசையா சாப்டர் பிப்டி ஃபைவ் எயிட் அண்ட் நைன் ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கத்த சொல்லுகிறார் பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் இல்ல உங்க வழியும் என் வழியும் இல்ல நான் உங்கள் மேல வச்சிருக்க திட்டம் நோக்கம் அந்த செயல்பாடுகள் நான் வச்சிருக்க பர்பஸ் எல்லாம் அது வேற நம்ம அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது தேவன் நம்மளை நடத்துற விதத்தை அறிஞ்சிக்கவே முடியாது அது அறியப்படாதவை நமக்கு தெரியாது நம்ம அதை அளக்கவே முடியாது யூகிக்கவே முடியாது தேவன் ஏன் சில காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில சில இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவங்களை கஷ்டமான காரியங்களை அனுமதிக்கிறாரு அப்புறம் யோசனை அவருடைய வழி நடத்துதல் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதர இதேதான் எரேமியா சொல்வாரு எரேமியா சொல்லும் போது என்ன பெரியவரும் செயல் இல்லை வல்லவருமா இருக்கிறார் அவங்க புரிஞ்சுக்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்ட்டு ஏன் இந்த காரியங்கள் நடக்குது ஏன் இந்த துன்ப கஷ்டம் வியாதி வருது அருமையான ஒரு டெஸ்ட் மொழி கேட்டோம் இல்லைங்களா சகோதர் அசல் பிரதர் சொல்லும் போது கிறிஸ்தவ லைஃப் பஞ்சு மத்தியில நடக்கிறது கிடையாது முள்ளு மேல நடக்கிறது என்ன கிறிஸ்தவ அப்படிதான் நடந்தார் இல்லைங்களா பாருங்க அவருடைய அனந்த ஞானம் அவருடைய செயல் நம்ம இத பார்க்கும் போது இத எப்படி இத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பாருங்க ஒரு பக்கம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமையில ஒடுக்கப்படுகிறாங்க அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறாங்க நமக்கு அந்த சம்பவங்கள் நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா வேலை பலு ஏறிக்கிட்டே இருக்கு சம்பளம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒடுக்கப்படுகிறாங்க பயங்கரமா ஒரு பக்கம் இந்த காரியம் நடக்குது அதே நேரத்தில் தேவன் மறுபக்கம் இன்னொரு வேலை செய்யற பாருங்க என்ன செய்யற அவர் ஒடுக்கப்படுறது ஜனங்களை நசுக்கப்படுறது நமக்கு இந்த காரியங்கள் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் யாத்ராகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்கள் யாத்ராகம் இரண்டாம் அதிகாரம் யாத்திரகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் முதல் சில காலம் சென்ற பின் எகிப்தின் ராஜா மறித்தான் இஸ்ரேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்த முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவ சன்னிதியில் எட்டினது தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சு கேட்டு தாம் ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோப்போடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கொண்டார் தேவன் இஸ்ரேல் புத்திரரை கண்ணோக்கினார் தேவன் அவர்களை நினைத்தருளினார் சம்பவம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ இருபத்தி மூணுல என்ன பாக்குறோம் எகிப்து அந்த யோசிப்பின் காலத்தில் இருந்த எகிப்து அந்த பார்வன் மறைச்சிடுறாரு இந்த ஜனங்களை பத்தி இப்ப இருக்கிற பார்வனுக்கு தெரியல அப்போ தேவன் பாருங்க இஸ்ரேல் புத் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவ சன்னதியில் எட்டினது தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தாம் ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தான்னு பாக்குறோம் பாருங்க ஒரு பக்கம் இது நடக்குது எகிப்துல தம்முடைய ஜனங்களை ஒடுக்கிறது அடிமைப்படுத்துறது கஷ்டப்படுத்துறது துன்பப்படுத்துறது தேவன் பாக்குறார் மனசாவப்படுறார் கண்ணோக்கினார் என்று இருக்கு தேவன் அவர்களை நோக்கி கண்ணோக்கினார் நினைந்தவர்களின் இருக்கு இது ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் என்ன செய்யறாரு தெரியுங்களா பாருங்க அடுத்த சைட் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு பக்கம் ஜனங்க இந்த கஷ்டம் அடுத்த பக்கம் மனாந்தரத்துல மோசைய தயார் பண்றார் மோசைய தயார் பண்றார் அவர் தன்னை ஏன்னா எகிப்துல போனர் தான் மோசை தன்னுடைய மாமனார் ஆடுகள் எல்லாம் அப்படி பிராக்டிக்கலா பேசுறேன் தமிழ் புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தன்னுடைய மாமனார உடைய ஆடுகள் எல்லாம் மேய்க்கிறாரு மேய்ச்சிட்டு 
அப்படி ஏன் தேவன் இத ஒரு அரண்மனை வாழ்க்கையை விட்டுட்டு மோசைய ஒரு வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அங்க வந்து ஆடு வைக்க கொடுக்கிறாருனா அங்க அவரை தயார்படுத்துறார் ஏன் தன்னுடைய ஜனங்களை மீட்டெடுக்க ஒரு ரட்சகன் வேணும் அப்ப தயார்படுத்துறாரு அதாவது வனாந்திரத்துல ஆடு மேய்க்கிறதுனா அது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க ஆடு மேய்க்கிறது வந்து நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்ல கூட சரியா படிக்கலன்னா வாதியாருங்க திட்டி இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல ஆடு மேய்க்க கூட நீ லாக்கி இல்ல ஆடு மாடு மேய்க்க கூட லாக்கி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஆடு மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மந்தையில ஒன்னு ஒண்ணு ஒரு ஒரு பக்கம் ஓடும் அதெல்லாம் கூட்டி சேர்க்கணும் பத்திரமா ஈவினிங் எடுத்து வரணும் எஜமான் கிட்ட ஒப்படைக்கணும் பாருங்க தேவன் இத கொடுத்து மோசைய தயார்படுத்துறாரு ஆடுகளை மேய்க்கணும் ஏன்னா அடுத்து யார மேய்க்கணும் யார வழி நடத்தணும் நாற்பது வருஷம் அவங்க அங்க கஷ்டப்படுறாங்க நாற்பது வருஷமா நானூறு வருஷமா கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நாற்பது வருஷம் இவர் இங்க தயார்படுத்துறாரு தேவன் ஏன் ஆடுகளை போல இந்த மந்தையில ஜனங்களும் பல விதமான மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க பல வித தோட்டத்துல இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணணும் மேய்க்கணும் அதற்கான பொறுமை சகிப்பு தன்மை இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் நீ கத்துக்கணும் ஏன்னா கோபத்துல ஒருத்தனை வெட்டி கொண்டுட்டாரு இல்லீங்களா இப்போ சுபாவம் மாறணும் இப்போ ஒரு பக்கம் தேவனுடைய ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இன்னொரு பக்கம் தேவன் வனாந்திரத்துல மோசைய தயார்படுத்துறாரு ஏன்னா ஆடு மேய்க்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல தாவிது கூட சொல்வார் இல்லீங்களா நான் ஆடு மேய்க்கும் போது ஒரு முறை கரடி வந்துச்சு இன்னொரு முறை சிங்கம் வந்துச்சு அத வந்து நான் என்ன பண்ண அதோட வாயில இருந்து தப்பித்து கொள்ளும்படி நான் தொடர்ந்து போய் அதை காப்பாத்து நின்றாரு பிறகு அந்த வசனம் மட்டும் வாசிக்கலாம் ஒன்று சாமுவில் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு மற்ற முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் ஒன்று ஒன்று சாமுவில் பதினேழு முப்பத்தி நான்கு மற்றும் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் தாவிது சவுலை பார்த்து உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடைகளை மெய்த்து கொண்டு இருக்கிற போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டது நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன் அது என்மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் நான் அதை தொடர்ந்து போய் பாருங்க மனுஷனோட சண்டை போடுறது ஒண்ணு மனுஷனோட சண்டை போட்டுலாம் போடலாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் வருவான் ஆனா விலங்கு இந்த மாதிரி ஒரு துஷ்ட மிருகங்கள் எந்த ஆங்கிள்ல வந்து நம்மள அட்டாக் பண்ணே தெரியாது இல்லைங்களா இப்ப அதோட போராடும் போது அதை ஜெயிக்கணும்னா நமக்கு ஒரு தனி டேலண்ட் வேணும் அது மனுஷனாலேயோ மனுஷ சுய பலத்தாலோ நடக்காது ஒரு சின்ன பையன் அழகுள்ள பையன் சாதாரண பையன் சிறுவன் தாவிது எப்படி ஒரு சிங்கத்தை இதெல்லாம் எப்படி ஜெயிச்சார் அவர்கிட்ட காணப்பட்ட தேவ பக்தி மூலம் வந்த தேவ பலன் இல்லைங்களா அப்போ பாருங்க அதன் வாயிலிருந்து என்ன பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து போய் இன்னைக்கு கச்சிக்கிற சிங்கம் நம்மளை வந்து இந்த அப்படிதான் வருவான் இல்லைங்களா அப்ப இந்த வாய் அவன் வாயில இருந்து எவனை விழுங்கலாம் அந்த வாயில இருந்து நாம நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னா தேவன் துணை தேவன் பலம் கிறிஸ்துவின் வழி நடத்துதல் கிறிஸ்துவின் ஆலோசனை நமக்கு வேணும்னு பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளை துன்பம் கஷ்டம் பிரச்சனைகள் வரும்போது அப்போ தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதன் வாய் தப்புவித்தேன் அதன் தாடியை பிடித்து அடித்து கொண்டு அப்போ ஒரு ஆடு கூட என் மந்தையில இருந்து மிஸ் ஆகக்கூடாது தேவனுடைய திட்டமா தாங்க எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படணும் தேவனை அறிகிற அறிவை அறியணும் ஒருத்தரை தப்பிச்சு போக கூடாது அவர் தான் அது அதான் அவருக்கு ஆசை அவர் விருப்பம் அவர் திட்டம் அதுக்காக சில பாடுகள் கஷ்டங்களை நம்ம வந்து அனுமதிக்கிறான்னு பாக்குறோம் பாருங்க அதான் ஒண்ணூத்தி மூத்தி வாசிக்க வேணா ரெண்டு நாள்ல பாக்குறோம் இதுதான் நடக்க போகுது இல்லைங்களா எல்லா மனுஷரும் 
ரட்சிக்கப்படணும் அப்போ ஒரு பக்கம் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க எகிப்துல ஒடுக்கப்படுறாங்க இன்னொரு பக்கம் மோசை தயார்படுத்துறார் தேவன் இந்த ஜனங்களை மீட்டுக் கொள்றதுக்கு ரட்சிக்கிறதுக்கு அவளை வழி நடத்துறதுக்கு அவருக்கு சில பொறுமைகளை சில புத்திமதிகளை சில சுபாவங்களை பழைய சுபாவத்தெல்லாம் மாத்திட்டு புது சுபாவத்தை கொடுத்து அங்க தயார்படுத்துறார் வனாந்திரத்துல தேவன் இது நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது நம்ம வாழ்க்கையிலும் சில சம்பவங்கள் நடக்கும்போது பாருங்க எத்தனை பேர் வந்து அவங்க எகிப்துல இருந்து புறப்பட்டாங்க நம்ம பாக்குறோம் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேரா இருபது லட்சத்துக்கும் மேலாக எப்படின்னு கணக்கு போடும் போது இப்ப ஆறு புருஷர்களா அவங்களுக்கு ஆறு மனைவிகள் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்களாவது வச்சுக்கலாம் அப்ப எவ்வளவு பேருங்க ஆச்சுங்க இது இல்லாம தேவன் அந்த எகிப்து ஜனங்கள் மேல சில வாதைகளை வரவழைத்த போது அந்த நேரத்துல இவர் தான் உண்மையான கடவுள் இவர் தான் தேவன் வேற கடவுள் எல்லாம் நம்ம கூண்டுற பாம்பு தவளை எல்லாம் கடவுள் இல்ல இவர் தான் நம்மளை ரட்சிக்கிறவர் சொல்லி தேவன் அந்த நேரத்துல எகிப்து ஜனங்க மேல் வரவைத்த வாதை நிமித்தம் மனம் திரும்பியவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்போ அதான் சொல்லுவாரு வேறு சில பேர் இந்த புருஷர்கள் மனைவிகள் பிள்ளைகள் இல்லாம வேறு ஜனங்களும் அங்கிருந்து புறப்பட்டிருக்காங்க அந்த எகிப்துல இருந்து புறப்படும் போது பாருங்க வாசிக்கலாம் ஒரு வசனம் யாத்திராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் யாத்திராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அவர் ோட கூட பல ஜாதியான ஜனங்கள் அநேகர் போனதும் அன்றி மிகுதியான ஆடு மாடுகள் முதலான மெருக ஜீவன்களும் போயிற்று அவர்களும் கூட பல ஜாதி பல ஜாதியான ஜனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பல ஜாதியான ஜனங்கள் யாரு அப்படின்னும் போது அதே யாத்திராகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஓராம் வசனங்கள் யாத்திரகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் பார்வனுடைய ஊழியக்காரரில் எவன் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு பயப்பட்டானோ அவன் தன் வேலைக்காரரையும் தன் மெருக ஜீவன்களையும் வீடுகளுக்கு ஓடி வர பண்ணினான் போதும் சிஸ்டர் என்ன வசனத்துல பார்த்தவங்க பார்வனுடைய ஊழியக்காரரில் எவன் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பயப்பட்டானோ அப்போவே சில ஜனங்கள் திரிந்திருக்காங்க தேவன் செய்த அந்த அற்புதத்தை பார்த்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அற்புதம் எகிப்து ஜனங்கள் அதாவது உலகத்துக்கு அது வாதை இல்லைங்களா அதுதான் அந்த பல ஜாதியான ஜனங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்ப இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஜனங்களோட அந்த நேரத்துல தேவன் சில வாதைகளை அனுமதித்த நேரத்துல மனம் திரும்பி இவர் தான் கடவுள்னு ஏற்றி கூட வந்த ஜனங்களும் இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும் போது இருபது லட்சத்துக்கும் மேலான ஜனங்கள் இந்த ஜனங்களை மோசே மேய்க்க வேண்டும் வழி நடத்த வேண்டும் வனாந்தரத்துல ஒண்ணு இல்லாத இடத்துல வறட்சியான இடத்துல இதற்காக தான் தேவன் ஒரு பக்கம் ஜனங்க கஷ்டப்பட்டதை கண்ணோக்கினார் நினைவு கூர்ந்தார் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் என்ன பண்றாருங்க மோசே தயார்படுத்துறார் நம்ம பாக்குறோம் சகோதர சகோதரிகளே ஒரு பக்கம் துன்பம் கஷ்டம் வியாதி கேன்சர் எதுவானா வரலாம் இன்னொரு பக்கம் அதுக்கான பரிகாரம் அவர் ரெடியா வச்சிருக்கிறார் நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கத்தர் சொல்றார் இல்லைங்களா அந்த வனாந்தரத்துல கண்டதையும் தின்னுட்டு உடம்ப கெடுத்துக்காதப்பா இங்க ஒன்றும் கிடைக்காது வனாந்தரத்துல எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அதுக்கும் முறுமுறுப்பாங்க நல்ல டாக்டர் இல்லைனா அதான் சொல்ற நானே உன் பரிகாரிய கர்த்தர் கர்த்த பரிகாரினா என்ன சொல்லுங்க வைத்தியர் டாக்டர் பிசிஷியன் அப்போ ஒரு பக்கம் இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில மாம்சத்துல சில காரியங்கள் வரும் நம்ம மாம்சத்துல அப்படி போ தெய்வன் சில காரியங்களை அனுமதிக்கும் போது மாம்சத்துல மீறி அந்த ஜனங்களை போல நம்ம முறுமுறுக்க கூடாது கஷ்டப்படக்கூடாது தேவனை மனஸ்தாபப்படுத்தக்கூடாது அப்ப நம்ம சீர்படுத்த சில காரியங்களை அவரு அனுமதிச்சிருக்கிறாருன்னு என் பாக்குறோம் சகோதர சகோதரிகளை அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் வழி நடத்துறதுக்கு மோசி தயார் பண்ணிட்டு வராரு அதுக்கப்புறம் முச்செடியில தேவன் சந்திக்கிறாரு 
சில காரியங்கள்லாம் சொல்கிறாரு இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் நிறையா படிச்சுருக்கோம் இல்லையா நீ எகிப்துக்கு போ பார்வனோட ஆர்கி பண்ணு வாதாடு என் ஜனங்களை அனுப்பிச்சு விடு சொல்லு வெளியில் அனுப்ப மாட்டான் நீ வந்து போன்றாரு அங்கே பாருங்கள் அந்த வனாந்தத்தில் பெரிய ஒரு ஆர்குமெண்ட்டே நடக்குது இல்லையா தேவன் கோபம் படும் படுற வரை வரைக்கும் கோபம் படும்படி வரைக்கும் பேசுறார் நான் திக்குவாயி மந்த நாவு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் போக மாட்டேன் நீங்க யாராவது அனுப்புங்க சொல்றாரு இல்லைங்களா முச்சடியில பேசும்போது தேவனு கோபமே வந்துருது அப்போ ஒரு வேலைக்கு தேவன் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னா இப்படி ஒரு சத்தியத்தை கொடுத்து நமக்கு உள்ள நம்ம வந்த பிறகு நமக்கு சில பொறுப்புகளை சில வேலைகளை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா அது தேவனால் நாம் நியமிக்கப்படுகிறோம் அதுக்கப்புறம் மூத்த சோதரா சேர்ந்து எலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கற பொறுப்பு ஆனா நியமிக்கப்படுறது யாருங்க நம்மள தேவன் அது பாட்டு பாடலாம் இந்த இடத்த கூட்டலாம் சேர் போடலாம் சோ தேவன் நியமிக்கிறது அது அவர் நியமிக்கல அவர் நம்மளை தெரிஞ்சு கொள்ளனா நம்ம இன்னைக்கு இந்த சண்டே எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் லைஃப் இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ பெரிய ஆர்குமெண்ட் நடக்குது நீ அரண்மனைக்கு போன்றாரு சரி எல்லாம் ஒத்துட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றாரு திக்கு வாய் மந்த வாயெல்லாம் சொல்றாரு மந்த நாவு அதெல்லாம் சொன்ன பிறகு என்ன சொல்றாரு ஏன்னா பார்வன் அதே திக்கு வாய் மந்த வாய் நம்ம அவர் சொன்னாலும் அப்போஸ்ல படிக்கும் போது நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அவர் வாக்கில் வல்லவன் சகல சாஸ்திரங்களில் தேறினவன் பாருங்க அதெல்லாம் உலகம் என்னதான் பட்டம் படிப்பு பேரு புகழ் பணம் சகோதரர் சொன்னது போல வாய்ப்புகள் வசதிகள் வேலைக்காரர்கள் எதுதான் இருந்தாலும் என்ன நம்ம கத்துக்கினாலும் நீ பெரிய காலர் பெரிய ஸ்காலர்ஸ் பெரிய என்ன சொல்றது பிஹெச்டி படிச்சு எதுவுமே வந்து உலக வேலை உலக காரியங்கள் உலக அனித்தியமான காரியங்கள் தேவனுடைய வேலைக்கு அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது சகோதர சகோதரிகள் அப்ப தேவன் நம்மளை அழைச்சு உள்ள வந்த பிறகு அவரு கொடுக்கற வேலை வேற அவரு கொடுக்கற நாலேஜ் வேற அவரு கொடுக்கற ஞானம் வேற அப்ப உள்ள வந்துட்டு அவரு கொடுக்கற ஞானத்துல நாம எப்படி இருக்கிறோம் அவருடைய வேலையை செய்வதற்கு பாருங்க இங்க கூட அரண்மனைக்கு போறாரு அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அதெல்லாம் வேணாம் இனி நான் சொல்றது தான் நான் சொல்ற மாதிரி அவனுக்கு கத்து கொடுக்கறாரு எல்லாம் உணர்ந்தத்துல திக்கு வாயினா ஒரு குழந்தை மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லி ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பாய் அப்படி எல்லாம் சொல்லி கில்லி டோட்டல் ஹிஸ்டரி சொல்லி ஜனங்களை எப்படி வழி நடத்தணும் அவரை பக்குவப்படுத்தி எகிப்துக்கு அனுப்புறார் நம்மளுக்கும் வாழ்க்கையில சில காரியங்களை அனுமதிக்க நம்மளை பக்குவப்படுத்துறார் உடம்பு எடுக்கிறார் இல்லைங்களா சகோதர சகோதரி அப்ப எகிப்துக்கு போறாரு பேசுறாரு என் ஜனங்களை அனுப்பி விடு நாங்க என் தேவனை ஆராதிக்கணும் அங்க ஒரு காரியம் நடக்குது பாருங்க இங்கேயும் ஒரு காரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தேவன் மோசை போய் பேச சொல்றார் சில அற்புதங்கள்லாம் செய்ய சொல்றார் அவரும் செய்கிறாரு சொல்றாரு அதே நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் பார்வனு இருதயத்தை கடினப்படுத்திக்கிட்டே வர்றாரு பாருங்க அவரு ஏதோ ஒரு பர்பஸ் திட்டம் எல்லாம் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க அப்போ இதனால என்ன அப்படின்னா எகிப்து ஜனங்கள் யார் உண்மையான கடவுள் எகிப்துனாவே நாம இப்ப உலகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதானே இப்ப எகிப்து ஜனங்கள் இந்த உலக ஜனங்கள் யார் உண்மையான தேவன் யார் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் யாரால இதெல்லாம் செஞ்சது இனி செய்ய போக போது இந்த கிரியேஷன்ஸ் வானம் ஒண்ணு படைச்சாரு அதை வச்சு இன்னைக்கு சில ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்றாங்க ஒரு ஒரு உண்மையான வானத்தை தேவன் படைச்ச மாதிரி இன்னைக்கு இருக்க சயின்டிஸ்டோ யாரும் படைக்க முடியுமா ஒரு சமுத்திரத்தையோ வானத்தை அப்போ அந்த உலகம் உண்மையான தேவனை தெரிஞ்சுக்கணும் இதை எகிப்து ஜனங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உலக ஜனங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு பக்கம் இன் அதர் சைட் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் 
ஓ தேவனுடைய மகிமை அவருடைய மகத்துவம் அவருடைய யோசனை அவருடைய செயல்பாடுகளை தேவனுடைய ஜனங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட இன்னும் க்ளோஸ் க்ளோஸ்ரா வரணும் இன்னும் அவர் மேல பயபக்தி வரணும் இன்னும் அவர் மேல பயம் வரணும் இது நமக்கு கொடுக்கற பாடம் இந்த கடைசி காலத்துல இருக்கிற நமக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வாதை நமக்கு வந்து அற்புதம் நம்ம எடுத்துட்டா கூட பாருங்க சகோதர சகோதரிகளே அப்ப இவருதான் உண்மையான தெய்வம் நாம வணங்குற தவள பாம்பு எல்லாம் கிடையாது இந்த தேவன் தான் கண்ணு எகிப்து ஜனங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்துல அவர் மேல இருக்க நமக்கு பக்தி பயம் எல்லாம் அதிக வரணும் விஸ்வாசம் ஜாஸ்தி வரணும் அப்படின்னு பாக்குறோம் சகோதர சகோதரிகளே அப்ப சில காரியங்கள் வாழ்க்கையில நடக்குதுன்னா காட் தேவன் நம்ம மேல ஒரு டிவைன் பிளான் வச்சிருக்கார் அதன்படி நம்மளை நடத்துறாரு ஏன்னா நாம போக வேண்டிய பிரயாணமும் வெகு தூரம் இருக்கு அதுவும் ஒரு வனாந்தர பிரயாணம் தான் அதுல என்ன வரவங்க பல பாடு கஷ்டம் வரும் பல துன்பங்கள் வரும் அப்போ அந்த நேரத்துல அந்த மாம்சீக இஸ்ரேல் ஜனங்களை போல தேவனை குறை சொல்றது முறுமுறுக்கிறது இந்த கடவுளுக்கு கண் இல்லையா காது இல்லையா நான் எவ்வளவு பயபக்தியா இருக்கேன் எவ்வளோ வேலை செய்யறேன் எனக்கு ஏன் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையில அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது அந்த ஜனங்களை போல அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம என்ன படிக்கிறோங்க கடின இருதயம் வணங்கா கழுத்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஜனங்களை இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தங்கள் அப்போ நாம அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு பாக்குறோம் முறுமுறுக்க கூடாது அந்த ஜனங்களை போல ஏன்னா நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் எங்க இருக்குங்க அதனால முறுமுறுக்காமல் நம்முடைய அழைப்பு நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் இதுல ஜாக்கிரதையா நம்ம ஓட்டத்தை ஓடணும் என்று பாக்குறோம் சகோதர சகோதரிகளே கடைசியாக அப்புறம் வராரு எகிப்து வராரு இந்த ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் நடக்குது ஒரு பத்து வாதை இந்த இந்த காரியங்கள் நமக்கு தெரியும் பத்தாவது வாதை இந்த தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரம் நடக்குது இல்லைங்களா அப்போ எல்லா ஜனங்க வெளியில வராங்க ஒத்துமொட்ட ஜனங்க வெளியில வராங்க அந்த பஸ்கா அது காரியங்கள்லாம் நமக்கு தெரிந்த சம்பவங்கள் அங்க நம்ம போக வேண்டாம் எகிப் எகிப்த விட்டு வெளியே வந்தோன்ன இந்த ஜனங்கள் முதல்ல எங்க வராங்க எகிப்த விட்டு வெளியே வந்தோன்ன முதல்ல எங்க வராங்க சுக்கோத் சுக்கோத் என்ற இடத்துக்கு வராங்க சுக்கோத்னா பூத் டென்ட் கூடாரம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ரொம்ப உள்ள போக வேண்டாம் அதான் பெஸ்டிவல் ஆஃப் டேபனக்கள் பெஸ்டிவல் ஆஃப் பூத் கூட ஒரு இது இருக்கு அப்ப வந்து அவங்க எங்க வராங்க சுக்கோத்துக்கு வராங்க சுக்கோத்துல இருந்து எங்க வராங்க அடுத்து ஏத்தாம் என்ற ஒரு இடத்துக்கு வராங்க அங்க பாளையம் இறங்குறாங்க அதற்கு அப்புறம் எங்க வராங்கன்னா வாசிக்கலாம் மூன்றாவதாக வந்து பாளையம் இறங்குற இடம் யாத்ராகம் பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் யாத்ராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் நீங்கள் திரும்பி மிக்தோலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாகல் செபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாலையம் இறங்க வேண்டும் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்லு அதற்கு எதிராக சமுத்திர கரையிலே பாலையம் இறங்குவீர்களாக இப்போ சமுத்திர கரைக்கு வராங்க கால்நடையா வராங்க இல்லைங்களா இப்போ எகிப்துல இருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட காணான் தேசத்துக்கு இந்த ஜனங்கள் போனோம்னா ஒரு ஷார்ட் வழி இருக்கு ஒரு குறுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு அதுல போனா அவங்க பன்னெண்டு நாள்ல போயிடலாம் காணான் தேசத்துக்கு ஆனா தேவன் அதை அனுமதிக்கல அந்த வழியில போனாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய யுத்தத்தை வந்து சந்திக்க வேண்டியிருக்கணும் ஏன்னா அந்த பெலிஸ்தரியுடைய இடம் அது அந்த நாட்டை கடந்து போகணும் அதை கடந்து போகும்போது அவங்க வந்து ஒரு பெரிய யுத்தத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இவங்களுக்கு சண்டை போட்டு தெரியுமா யுத்தம் ஏதாவது பழக்கம் இருக்கா சண்டை போட்டு இல்ல யுத்தம் செய்யக்கூடியதுக்கு ஏற்றார் போல ஆயுதங்களும் இல்ல ஈட்டி க கத்தி கம்ப எதுவுமே இல்லை ஆயுதமும் இல்ல சண்டை போடவும் தெரியாது 
அதனால பாருங்க ஞானமா தேவன் எப்படி நீ எந்த ரூட்ல போனோம் குறுக்கு வழி இருக்கு ஆனா குறுக்கு வழியில போவ தேவன் அனுமதிக்கல ஷார்ட்கட்ல நற்கிரிகளை செய்துட்டு அன்னதானம் பண்ணிட்டு சில பேர் போயிடலான்னு நினைக்கிறாங்களே அந்த தாட் நமக்கு வரக்கூடாதுங்க பரமா காணா நான் நினைக்கிறேன்னா பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு அப்போஸ்ல என்ன படிச்சோம் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு பல விதமான சோதனை துன்பம் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுதான் தேவனு ராஜ்யத்தை அடையணும் அப்ப அந்த ஷார்ட்கட்ல போறதுக்கு தேவனை அனுமதிக்கல அவரு ஒரு ரூட் சொல்றாரு பாருங்க யாத்ராக பதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு யாத்திரகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் முதல் பார்வான் ஜனங்களை போகவிட்ட பின் ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனம் அடைந்த எகிப்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தரின் தேச வழியாய் போவது சமீபமானாலும் தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்திர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அணி அணியாய் புறப்பட்டு போனார்கள் செங்கல கடந்துதான் போனோம் சுத்தி தான் போனோம் இந்த பர்பஸ் தேவன் திட்டம் ஒரு ரூட் போட்டு காட்டார் பெலிஸ்தர் வழியா போனா உங்களுக்கு ஆபத்து அந்த யுத்தத்தை பார்த்துட்டு திருப்பி ஜனங்க எங்க போயிடுவாங்க எகிப்துக்கே போயிடுவாங்க அதுவே நமக்கு மேலின்ட்டு அதனால தேவன் அனுமதிக்கல அவர் ஒரு ரூட் சொல்றார் தேவன் கிறிஸ்து மூலமா நமக்கு ஒரு ரூட் சொல்லி இருக்கிறார் இல்லீங்களா எந்த ரூட்டுங்க விஸ்தாரமான வழியா அப்ப கன்ஃபார்ம் எடுக்கும் கஷ்டம் அப்போ நம்ம அந்த வழியா தாங்க போனோம் அப்போ தேவன் சொல்லிட்டாரு மோசைக்கு ஒரு ரூட் போட்டு கொடுத்துட்டாரு இந்த வழியா தான் நீ கூட்டுன்னு போகணும் அப்படின்ட்டு பெல்லிஸ்டர் வழியா நீ போவாத அப்போ போறாங்க சுத்தி போறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த வேவ் பார்க்க போனது அதில் பத்து பேர் வந்து துர்ச்செய்தி சொன்னது அப்போ அவங்க சொன்ன அந்த நாற்பது நாளுக்கு பதிலாக நாற்பது வருஷம் இதுவும் ஒரு காரணம் அதுவும் ஒரு காரணம் அப்போ இதில் நமக்கு என்ன தேவன் பாடம் வச்சிருக்கிறார் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நாற்பது வருஷம் இந்த ஜனங்கள் மனாந்திரத்தை சுற்றி தான் போகணும் இதன் மூலம் இந்த ஜனங்கள் பல அனுபவங்களை வாழ்க்கையில கத்துக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க சந்திக்க வேண்டிய யுத்தங்கள் நிறைய இருக்கு அதுக்கு அவங்கள பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஆயுதங்கள்லாம் எடுக்கணும் இல்லைங்களா மன ரீதியாகவும் மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி அவங்க எல்லாத்துக்கும் தயாராகணும் எந்த எதிர்ப்புகள் போர்கள் யுத்தங்கள் கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில வந்தாலும் எல்லாத்தையும் சமாளிக்கணும் அதுக்கு அவங்கள வந்து தயார்படுத்தணும் ஏன்னா அடிமைத்தனத்தை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு அங்க ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சா மாக்கு மாக்குன்னு வேலை செஞ்சாங்க ஏதோ சம்பளம் கொடுத்தாங்க சோறு போட்டாங்க சாப்பிட்டாங்க வாழ்ந்தாங்க நானூறு வருஷம் இப்போ வெளியே வந்த பிறகு அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில அவங்க ஆவிக்குரிய ஓட்டத்துல முன்னேறணும்னா சில காரியங்கள் வேணும் சில ஆயுதங்களை எடுக்கணும் இப்ப நம்மளும் ஒரு பரம காணான போய் இந்த வனாந்திர யாத்திரை வழியாய் போய் நம்ம சேரணும்னா நமக்கு சில சர்வாயுத வர்க்கங்கள்லாம் எடுக்கணும் ராமர் ஆஃப் காட் அதுல பழகிக்கணும் சகோதர சகோதரி அப்போ இந்த ஜனங்கள் வந்து அடுத்த யுத்தங்கள் எல்லாம் சந்திக்க வேணும் பல கஷ்டங்களை பார்க்கணும் ஏன்னா முக்கியமா செங்கடல கடந்த பிறகு எவர் தான் கிடக்கணும் எரியோ பட்டணும் இந்த மூணு காரியங்கள் முக்கியமா அவர்கள் வாழ்க்கையில அடுத்தது பல யுத்தங்கள் இதுக்கெல்லாம் அவங்கள தயார்படுத்துறார் தேவன் மன ரீதியாகவும் மென்டலாகவும் பிசிக்கலாகவும் தயார்படுத்துறார் அதே பாருங்க இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு மகா பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அவங்க சுதந்திரிச்சுக்கணும் அதை பெற்றுக்கணும்னா ஏன் நாற்பது வருஷம் சுத்தல ஓடுறாரு தேவன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பாருங்க ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் யாத்திராகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் யாத்திராகம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பதாம் வசனங்கள் யாத்திரகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் தேசம் பாலாய் போகாமலும் 
காட்டு மிருகங்கள் உனக்கு விரோதமாய் பெருக்காமலும் இருக்கும்படி நான் அவர்களை ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே உன் முன் என்று துரத்து விடாமல் நீ விருத்தி அடைந்து தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் வரைக்கும் அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உன் முன் என்று துரத்து விடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பக்கம் ஜனங்க எங்களை தயார்படுத்துறார் நீ போற காணாம தேசம் நிறைய யுத்தங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் நிறைய பேரை பல சூழ்நிலையை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த ஜனங்களை தயார்படுத்துறார் இன்னொரு பக்கம் காணான் தேசத்தை வந்து கிளீன் பண்றார் அங்க ஒரு ஏழு ஜாதி இருக்கு இல்லைங்களா தேவனுக்கு விரோதமான ஜாதி அதை ஒரு பக்கம் கிளீன் பண்றார் சுத்தம் செய்கிறார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன சிஸ்டர் படிச்சுங்க நீங்க முப்பது நீ விருத்தி அடைந்து தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் வரைக்கும் அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன் முன் நின்று துரத்துற நீ அதுக்கு தயாராகிறார் இங்க ஜனங்களை தயார்படுத்துறாரு அங்க கிளீன் பண்றார் இது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு கிரைஸ்ட் செகண்ட் அந்த பெரோஷியா அவர் பிரசனத்துல எயிட்டீன் செவன்டி போருக்கு அப்புறம் இதுதான் நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளீன் பண்றார் இப்ப நம்ம ஒரு புது வீட்டுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போனோம்னா ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க குடியிருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்க அதுல குடி இருக்கும் போது இல்ல பாதி சாமான் ஜட்டு வச்சிருக்கும் போது ஒரு அசுத்தமா இருக்கும் போதே உள்ள போயிடுவோமா உள்ள போயிடுமா அவங்கள ஃபுல்லா வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு அதை கிளீன் பண்ணி ஒயிட் வாஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நல்லா நமக்கு ஏத்த மாதிரி ரெடி பண்ணி தான் நம்ம உள்ள போவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இப்ப நடக்குது அப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்துல ரெடி பண்றார் அந்த பக்கம் சென்று சேர வேண்டிய அந்த தேசத்தை அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணாம தேசத்தை சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கார் இதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அவருடைய ராஜ்யத்துல நடக்க போற காரியம் பாருங்க சகோதர சகோதரிகளை அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏன்னா இதை ஏற்கனவே யார்ட்ட சொல்லியிருக்கார் தெரியுங்களா வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆதியாகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்துக்கு திரும்ப வருவார்கள் ஏனென்றால் எமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்றார் போது சிஸ்டர் யாத்திராகம் பதினைந்து பதினாறு நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்துக்கு திரும்ப வருவார்கள் ஏனென்றால் எமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகல இன்னும் நிறைவாகல சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கார் சகோதர சகோதரிகள் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த அழைப்புக்குள்ள அவரோடு உடன்படிக்கை செய்து வந்த நம்ம நாம கூட ஒண்ணு நினைக்கலாம் நான் கரெக்டா ஓடிட்டு இருக்கேன் நான் எல்லா வேலையும் கரெக்டா செய்யறேன் ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுத்து உள்ள வந்த நம்ம நான் எல்லாம் கரெக்டா ஓடிட்டு இருக்கேன் கரெக்டா சர்ச்சுக்கு வரேன் பைபிள் படிக்கிறேன் தியானம் பண்றேன் பிரசங்கிக்கிறேன் எல்லா மீட்டிங்ஸ்லாம் கலந்துக்கிறேன் என் கடமைகளை உலக பிரகாரம் கடமையா இருந்தாலும் ஆவிக்குரிய எல்லாத்துலயும் நான் பர்ஃபெக்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு ஓடணும்னா அது நம்ம தப்பு ஏன் வந்து ஏன் கேளுங்க நம்ம விட பர்ஃபெக்டா ஒருத்தர் முன்னாடி ஓடிட்டு இருப்பாங்க அப்ப தேவன் பில்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ மிக ஜாக்கிரதையாய் நாம ஓடக்கூடியவர்களா இருக்கிறோம் இந்த ஓட்டத்துல நம்மளுடைய அழைப்புல பாருங்க காணாம தேசத்தை வேவு பார்த்தவங்க இல்ல எத்தனை பேருங்க கட்சியில உள்ள போனாங்க எத்தனை பேர் வேவு பார்க்க போனாங்க எத்தனை பேர் தான் கட்சியில அதை சுதந்திரித்து கொண்டாங்க இப்போ நம்ம அதை பிக்ஸ் பண்ணவே முடியாது அப்ப நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஒப்பு கொடுத்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு ஏதோ வந்தோம் போனோம் கேட்டோம் கலந்தோம் அது தேவன் விரும்புவது இல்லை தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இசைவான வாழ்க்கை நாம கடைபிடிக்கிறோமா நடக்கிறோமா எல்லாவற்றிலும் நம்ம பேச்சு சிந்தை நடக்கை கிரியை பாருங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் பதினோராவது வாதை என்னன்னு சுக்கோத்துல இருந்து எங்க இருந்து வந்தாங்க ஏத்தாம வராங்க ஏத்தல இருந்து எங்க வந்துட்டாங்க சிவத்த சம்பத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு இவங்க எகிப்துல புறப்பட்டு கால்நடையா வந்தத 
ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது ஆறாவது நாள் அவங்க வரங்களாம் சிக்ஸ்த் டே ஆறு நாள் ஆயிடுச்சு அந்த சங்காரம் எல்லாம் முடிஞ்சு பத்து வாதை முடிஞ்சு நீங்க போகப்பா என்னை விட்டா போதும் எகிப்துல பார்வன் அனுப்பிச்ச பிறகு இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் எகிப்தில இருந்து கால்நடையாய் சுக்கோத்து ஏத்தாம் வந்து சிவந்த சமுத்திரண்டையில வருவதற்கு ஆறாவது நாள் வராங்க சிக்ஸ்த் டே இது ஒரு ஆராய்ச்சி இதுக்குள்ள தலைச்சின் பிள்ளை சங்காரம் நடந்து ஆறு நாள் ஆயிடுச்சு ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாரு பார்வன் தேசம் எங்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மரண ஓலம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வீடு சாவு அவர் வீட்டுல சாவு அவர் கூட நம்ம வாரிசே இல்லாத போயிட போகுது இந்த ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடிய வாரிசே இல்லாத போயிட போன அவரும் பயந்து தான் அனுப்பிச்சிட்டாரு இப்ப ஒரே மரண ஓலம் எகிப்து தேசம் எங்கும் இதுல இருந்து அவர் விடுபட்டு மைண்ட் செட் ஆகி கொஞ்சம் தேறி வரும்போது ஆறு நாள் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள ஜனங்க எங்க வந்துட்டாங்க சிவந்த சமுத்திரத்துக்கிட்ட வந்துட்டாங்க கால்நடையா ஆறாவது நாள் வந்து இது ஒரு ஆராய்ச்சி அப்ப பாருங்க உடனே நியூஸ் போகுது எப்படியோ போகுது பார்வனுக்கு ஜனங்க இன்னும் வனாந்திரத்துல தான் இருக்கிறாங்க நீ போனா புடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அப்ப இவர் ரெடி ஆகுறாரு வாசிக்கலாம் பதினான்காம் அதிகாரம் யாத்ராகமும் ஒன் டு போர் கொஞ்சம் வேகமா வாசிங்க யாத்ராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் கத்தர் மோசை நோக்கி நீங்கள் திரும்பி மித்தவுலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாகல் செபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையம் இறங்க வேண்டும் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்ல அதற்கு எதிராக சமுத்திர கரையிலே பாளையம் இறங்குவீர்களாக அப்பொழுது பார்வன் இஸ்ரேல் புத்திரரை நோக்கி அவர்கள் தேசத்திலே திகைத்து திரிகிறார்கள் வனாந்திரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லுவான் ஆகையால் பார்வன் அவர்களை பின் தொடரும் படிக்க நான் அவன் நிர்தயத்தை கடினப்படுத்தி நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தரை அறியும்படி பார்வனாலும் அவனுடைய எல்லா ராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் என்றார் அவர்கள் அப்படியே எனக்கால் வலிக்குது எவ்வளவு பாருங்க நியூஸ் போகுது எல்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க நீ இப்ப போனா புடிச்சிடலாம் திருப்பி கொண்டாந்து வேலைக்கு வச்சிடலாம் உடனே முழு ராணுவமும் கிளம்புது பார்வனுடைய முழு ராணுவமும் கிழங்கு வாசிக்கலாம் பதினான்கு ஏழு நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பிரதானமான அறுநூறு ரதங்களையும் எகிப்தில் உள்ள மற்ற சகல ரதங்களையும் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதிகளான வீரரையும் கூட்டிக்கொண்டு கொண்டு போனான் மொத்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நாட்டுல இருக்கிற மொத்த ராணுவத்தையும் எடுத்துடுறாங்க இதுவும் என்ன கணக்கு சொல்றாங்க ஆராய்ச்சிலன்னா பிரதானமான அறுநூறு ரதங்கள் வேதத்துல இருக்கு இல்லைங்களா த சூசன் சாரியட் அதாவது அது ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் சாரியட் ஒரு அறுநூறு சாரியட் அது இல்லாம மற்ற சகல ரதங்கள் மொத்தம் ஐம்பது ஆயிரம் குதிரை வீரர்கள் ரெண்டு லட்சம் காலாட்படைகள் எவ்வளவு பேர் பாருங்க பிரதானமான அறுநூறு ரதங்கள் மற்ற சகல ரதங்கள் ஐம்பது ஆயிரம் குதிரை வீரர்கள் ரெண்டு லட்சம் காலாட்படைகள் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு என்னென்ன தேவையோ எந்த ராணுவருக்கும் மொத்தத்தையும் கூட்டு வந்துட்டார் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை கேப்சர் பண்றதுக்கு பயம் அவர்களோடு இருப்பது யார் எப்படிப்பட்ட தேவன் எப்படியாவது இவங்களை பிடிச்சிட்டு வந்துடணும் வராங்க ஒரு பக்கம் ராணுவம் வருது இவங்க செங்கடுக்கிட்ட வந்துட்டாங்க தேவன் இந்த வழியை தான் போகணும்னு சொல்லிட்டாரு பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இந்த பக்கம் பார்வனுடைய சேனை இந்த பக்கம் எங்க போனாலும் தப்பிக்க முடியாது சைட்ல லெப்ட் ரைட் போனாலும் தப்பிக்க முடியாது புல் போர்ஸ்ல வரா ஒத்துமொட்ட ராணுவம் வருது தப்பிக்க முடியுமா ஜனங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் புலம்புறதுக்கு முருமுறுக்கிறதுக்கு குறை சொல்றதுக்கு நாங்க அங்க செத்தாலும் செத்துருப்போம் அங்க என்ன எங்களுக்கு கல்ற இல்ல நாங்க கூட்டு வந்த கண்ணா பின்னு பேசுறாங்க முருமுறுக்கிறாங்க பாருங்க இது நம்ம நல்லா யோசிக்கணும் ரெண்டு பக்கம் ஆபத்து அப்படி நினைச்சிட்டாங்க ஒரு பக்கம் ஆபத்து இன்னொரு பக்கம் ஆபத்து நாங்க நினைச்சிட்டாங்க 
நம்ம வாழ்க்கையில கூட இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரலாம் சகோதர சகோதரிகளே இது தேவன் அவருடைய ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு பக்கம் பார்வம் யாரு சாத்தானுக்கு அடையாளம் ஃபுல் போர்ஸ்ல புல் குரூப் வருது இப்படியும் போக முடியாது இந்த பக்கம் அடைச்சாச்சு கடல் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை மனுஷன் வாழ்க்கையில வரும்போது பாருங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு லைவ் நம்ம இனிமே கஷ்டம் அவ்வளவுதான் இந்த உடன்படிக்கையில வராம இருந்திருக்கலாம் அந்த சத்தியத்தை ஏத்துக்காம இருக்கலாம் இப்படி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில இப்படியும் போக முடியல அப்படியும் போக முடியல அங்க இருக்கும்போது என்ன எனக்கு ஒரு போஸ்டிங் எனக்கு எஸ் இப்படி ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது பாருங்க அவ்வளவுதான் லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு முடிவில தேவன் ஒரு தொடக்கத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில திடன்கொள் திகையாதே கலங்காதே வசனம் நமக்கு தான் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுங்க அவ்வளவுதான் நினைக்கும் போது ஒன்னு ஓபன் பண்றாரு ஒரு புது வழியை திறக்கிறாரு என்ன ஜாலியா போனாங்க ஜனங்க அதுக்குள்ள அந்த வசனம்லாம் நம்ம தெரியும் யாத்திராகம் பதிமூணு பதினொன்னு பன்னெண்டு இதெல்லாம் நம்ம பத்தொன்பது இருபது வரைக்கும் பார்க்கும் போது ஒரு கிளைமேட் சீன் நடக்குது அங்க செங்கடலை பிளக்கிறது அதுக்குள்ள முறுமுறுக்கிறாங்க மோசைய குறை சொல்றாங்க தேவனை குறை சொல்றாங்க மோசைய குறை சொன்னா தேவனை குறை சொல்ற அதான் மோசைய நியமிச்சது யாருங்க மோசை மூலமா வார்த்தைகளை கொடுக்கறது யாரு கண்ணாபினான் பேசுறாங்க அக்னி ஸ்தம்பமும் மேக ஸ்தம்பமா நடத்திட்டு வந்திருக்காரு நல்லா தண்ணி கொடுத்தாரு சாப்பாடு கொடுத்தாரு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க இனிமே தான் கொடுக்க போறாருல்ல இதுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பாரு சரி இதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் கொடுக்குறாரு சாரி ஆனா அவங்க இந்த எகிப்து ஜனங்களுக்கு செய்த வாதைய ஒண்ணு நினைச்சு பார்த்தாங்களா இதுல இருந்து நம்ம தேவன் நம்மளை தப்பிப்பாருன்னு நினைக்கல முருமுறுக்குறாங்க திட்டுறாங்க அப்ப துரிதப்படுத்துற தேவன் கையை நீட்டு ரெண்டா பேல ஜனங்களை அனுப்பிச்சு விடுன்னு ஒரு கிளைமேக்ஸ் நடக்குது இது நடக்கும் போது பாருங்க அது என்ன டைம் தெரியுங்களா என்ன நேரம் ஆகு இருபத்தி எட்டு வாசிக்கலாம் யாத்திரகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஜலம் திரும்பி வந்து ரதங்களையும் குதிரை வீரரையும் அவர்கள் பின்னாக சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்திருந்த பார்வனுடைய இராணுவம் அனைத்தையும் மூடிக்கொண்டது அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் போட்டிருக்கோம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் யாத்திரகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் இருபத்தி நான்கு கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமுமான ஸ்தம்பத்தில் இருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்து அவர்கள் சேனையை கலங்கடித்து கிழக்கு வெளுத்து வரும் வேளையில் ஆறாவது நாள் நீங்க எல்லாம் நல்லா படிச்சவங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆறாவது நாள் இந்த உலகத்தின் முடிவு ஆறாவது நாள் இந்த ஆறாயிரம் வருஷத்துல முடிவுல நம்ம இருக்கோம் அப்ப என்ன நடக்க போகுது இந்த ஏழாவது நாள் தொடக்கத்துல அந்த விடிய கால பொழுதுல அந்த கிழக்கு விழுத்து வரும் நேரத்துல இத சிம்பாலிக்கா இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் வருகையில செஞ்சு காட்டுப்பார் கடல் மேல நடந்து வருவார் இரவின் நாலாம் ஜாமத்தில் அந்த நேரத்துல எப்படி இருந்ததுங்க சீஷர்களா கடல் பொந்தளிக்குது அப்படிதான் இருக்க போகுது இருந்தாலும் தம்முடைய ஜனங்களை அவரை காப்பாத்தினாரா சீசர்களை காப்பாத்தினாரா அந்த படகு கொந்தளிக்கும் போது அமிழ்ந்து போகிறோம் அப்போ அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்க வைக்கிறாரு இவங்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்கு உலகத்துக்கு எப்படி இருக்கு காரிருளும் இருளா இருக்கு இருளா இருக்கு பால் பிரதர் இருளா இருக்கு தம்முடைய ஜனங்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்கு எப்படி காப்பாத்துறாரு பாருங்க எப்படி வழி நடத்துறாரு சாதா வெட்டாந்தரையில போறாங்க அதுக்கு பின் தொடர்ந்து வந்த அந்த எகிப்து ஜனங்கள் போக முடிஞ்சுதா போக முடிஞ்சதுங்களா பாருங்க ஏசை ஐம்பத்தி ஒன்னு பதினஞ்சுல பாக்குறோம் வாசிக்கலாம் கடல் எப்படி இந்த கடல் எல்லாம் குழுக்கிற ஒரு யாரு ஏசை ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் உன் தேவனாய் இருக்கிற கருத்தர் நானே 
அலைகள் கொந்தளிக்கத்தக்கதாய் சமுத்திரத்தை குலுக்குகிற சேனைகளின் கத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவர் அவர் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுவார் நாம பயந்துடக்கூடாது அவர் தான் அனுமதிப்பார் அதே ஏசிய ஐம்பத்தி ஏழு இருபது வாசிக்கலாம் ஏசிய ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் துன்மார்க்கரும் கொந்தளிக்கும் கடலை போல் இருக்கிறார்கள் அது அமர்ந்திருக்க கூடாமல் அதன் ஜலங்கள் சேற்றையும் அழுக்கையும் கரையில் ஒதுக்குகிறது அப்படிதான் ஒதுக்கிச்சு அந்த இஸ்ரேல் எகிப்து ராணுவத்தை அவங்களால கடக்க முடிஞ்சதுங்களா அப்ப தேவனுக்கு விரோதமான ஜனங்கள் அவருடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமான தேவனுக்கு விரோதமான எதிரிகள் அவருடைய ஜனங்களுக்கும் விரோதி இப்ப எப்படி அருமையா நடத்துறா பாருங்க ஒரு கிளைமேக்ஸ் சீன் நடக்குது இதுதான் வந்து ஏழாவது வாதை எகிப்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்தது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஒரு ஆசிர்வாதம் எப்பேற்பட்ட ஒரு சம்பவம் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் அது அது ஒரு சம்பவம் நினைச்சு பார்த்தாங்களா ஜனங்க அவங்க வாழ்க்கையில நடந்தத பாருங்க பதினாலு இருபத்தி எட்டுல வாசிக்கிற முழு ஆர்மியே கவுத்து போட்டாரு இந்த சம்பவம் தெரியும் இருபத்தி எட்டு மட்டும் வாசிங்க பதினாலு இருபத்தி எட்டு யாத்திரகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு வசனம் ஜலம் திரும்பி வந்து ரதங்களையும் குதிரை வீரரையும் அவர்கள் பின்னாங்க சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்திருந்த பார்வனுடைய இராணுவம் அனைத்தையும் முடிக்கொண்டது அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை அப்போ தேவனுடைய எதிரி நமக்கு எதிரி நம்முடைய எதிரி தேவனுக்கு எதிரி அப்ப ஜனங்களை விட்டுருவாரா தம்முடைய ஜனங்களை ஒருவும் கூட தப்புல தாவிது என்ன சொன்னாருங்க ஒரு ஆடு கூட அவன் வாயில இருந்து மாட்டக்கூடாது அவன் வந்து தப்பித்து கொள்ளும்படி நான் தொடர்ந்து போய் அதை காப்பாத்தன சகோதர சகோதரிகளை அப்போ நமக்கு சில தேவனிடத்தில் வைராக்கியமாய் உண்மையாய் செய்த உடன்படிக்கையில பாருங்க தேவன் ஆபிராம் ஈசாக்கி யாக்கோப்பு நோவா எல்லாரோட உடன்படிக்கை பண்ணார் ஆனா நம்ம கிட்ட எல்லாம் உடன்படிக்கை பண்ணல நாம தான் அவரோட உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கோம் இல்ல ஜீவ பலியா கொடுக்கறேன் என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் நம்முடைய வேலையை நேர்த்தியா செய்யறேன் நாம தான் சொல்லி பிரதிஷ்ட பண்ணி உள்ள வந்திருக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளை அப்ப இதன் மூலம் என்னன்னா ஒருத்தம் கூட தப்பிக்கல அப்போ இஸ்ரேலுக்கா இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக தேவனாகிய கர்த்தர் எல்லாத்தையும் செய்தார் செய்வார் அவர் தேவன் தான் உண்மையான கடவுள் எகோவா யாவே தெய்வம் என்பதை இந்த உலக ஜனங்க சீக்கிரத்தை தெரிஞ்சுக்குவாங்க நம்ம பார்க்க சகோதர சகோதரி அப்போ நாம எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய மகிமை அவருடைய மகத்துவம் அவருடைய சர்வ வல்லமைய நாம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாருங்க இப்போ இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியத்தை பண்ணி இந்த ஜனங்களை மீட் எடுக்கிறாரு அந்த சமுத்திரத்துல சாதாரணமா நடந்து போக பண்ணி இப்போ உலக ஜனங்களுக்கு எப்படி இருக்கு உலக ஜனத எதிரி எல்லாம் சாத்தனோட சேனை அதையெல்லாம் அழிச்சிட்டாரு இந்த மாபெரும் சம்பவம் எதுக்கு நிழலா இருக்குதானா பாருங்க இப்போது உள்ள இப்போ நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தீமையான உலகத்தை இந்நாள் வரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த சாத்தனோட தீமையான அமைப்புகள் அவனுடைய கிரி கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் கூடிய சீக்கிரத்தில் தம்முடைய வல்லமைனால இறுதியா அழிக்க போறாரா அழிப்பார் இந்த காரியம் மறைமுகமாகவோ ரகசியமாவும் இருக்காது இது வெளிப்படையா நடக்கும் இது இந்த சிவந்த சமுத்திர சம்பவம் ஒரு நிழல் எப்படி ஒத்து மொட்டை சாத்தான் பார்வோன் யாருக்கு அடையாளம் சாத்தான் அவனுடைய இராணுவம் இப்ப சாத்தானும் அவனுடைய சேனைகளும் ஒத்து மொட்டமா அழிக்கப்படும் அது வந்து வெளிப்படையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய அழைப்பு 
எப்படி இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு நாம் ஜீவிக்கிறோம் இப்ப ரசூல் ஒரு கமெண்ட்ல சொல்லும் போது சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாக நடந்த அந்த காரியம் முழு ஒத்துமொட்ட உலக மனுக்குலகம் இறுதியாக விடுதலை பெறதுக்கு ஒரு நிழலா இருக்குது அப்படின்றத ரசல் எழுதுறார் ஒரு கமெண்ட்ரியில இதே பவுல் சொல்லும் போது எப்படி சொல்றார் பாருங்க பவுல் ஒரு காரியம் சொல்றாரு வாசிக்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் பத்து ஒன்னு ஒன்று குரண்டியர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழா இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியை நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் எப்படி எனில் அவர்களோடை கூட சென்று ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே சிஸ்டர் இது ஒரு ஞான ஸ்தானத்துக்கு அடையாளமா சொல்றாரு அதாவது அந்த மோசே அந்த மனாந்தரத்துல அவங்க அந்த செங்கடையில கடந்தது இந்த மேக ஸ்தம்பம் அக்னி ஸ்தம்பம் வழி நடத்தலாம் அவங்க தான் சொல்றாரு அப்போஸ்லர் சொல்லும் போது பார்க்கலாம் அவங்க மேகத்துக்குள்ள ஞானஸ்தானம் எடுத்த அதாவது அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது மேகத்துக்குள்ளாக அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் போது எகிப்து செங்கடலோட அவங்க கதை முடிஞ்சிச்சு எகிப்தோட கடை எகிப்துல இருந்து செங்கடல் அந்த கரை வரைக்கும் தான் ஒரு எல்லை ஒரு பார்டர் எகிப்தின் காரியங்கள் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ஒன்ஸ் அவங்க கடந்துட்ட பிறகு யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்கன்னா மோசையோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க அதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க ஒப்பு கொடுக்குறாங்க கிறிஸ்துவின் அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த கட்டளைக்கு தேவன் மோசின் மூலயமா கொடுத்த அந்த கட்டளை அந்த வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் எங்களை அர்ப்பணிச்சு நாங்க புதுசா வாழ்றோம் இனி பழைய உலக அந்த எகிப்து வாழ்க்கை அந்த தெய்வங்கள் அந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்க இனிமே உங்களுக்குள் மோசின் கட்டுப்பாட்டுல வரும் கண்ட்ரோல வரும் கிறிஸ்துவின் கண்ட்ரோல வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கை வந்தாங்க ஆனா ஒரு புது வாழ்க்கையை தொடங்குறாங்க அதை தொடர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா இல்ல செஞ்சாங்களா எகிப்து ஜனங்கள் வார்த்தைகளுக்கும் கட்டளைகளுக்கும் கீழ்ப்படிஞ்சாங்களா இல்ல அப்போ நமக்கு என்ன பாடம் இந்த உலகத்துல எப்படியோ வாழ்ந்தோம் இல்லைங்களா ஒரு நேரத்துல இப்போ இந்த நிழல இப்போ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க நமக்கு என்ன பாடம் எப்படி எப்படியோ வாழ்ந்தோம் நிறைய தெரியும் நமக்கு இல்லைங்களா பாவ உலகத்துல அசத்தியத்துல சத்தியம சத்தியமற்றவர்களாக ஜீவனற்றவர்களாக எது உண்மை தேவன் யார் குமாரன் யார் பரிசு தாவி என்றால் என்ன எதுவுமே தெரியாத வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நம்ம ஒரு ஆச்சரியமான ஒலி இடத்திற்கு கூட்டு வந்திருக்கிறார் அதன்படி நம்ம வாழணும் செய்யணும் அத என்ன எப்படி சொல்றாருன்னா பவுல் மேகத்துக்குள்ளாக அவங்க ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள்னா அதை நமக்கு நாம ஞானஸ்தானம் பண்ணி எப்படி எப்படியோ வாழ்ந்த ஒரு சேத்துல இருந்த நம்மள கூட்டிட்டு இப்படி ஒரு அழகா ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்கார வச்சிருக்கிறாரு இதை எதுக்கு ஒப்பிட்டு அந்த ஞானஸ்தானத்தை சொல்றாருன்னா நாம பெற்ற ஞானஸ்தானம் அந்த என்ன ஞானஸ்தானம் தெரியுங்களா கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஞானஸ்தானம் நாம உடன்படிக்கை செஞ்சு உள்ள வந்திருக்கோம் அப்படி உடன்படிக்கை ஞானஸ்தானத்துல வந்தது எப்படிப்பட்ட ஞானஸ்தானம் அப்படின்னா கிறிஸ்துக்குள் நாம் பெற்ற ஞானஸ்தானம் மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானம் இரண்டாவது ஒரே சரீரத்துக்கான ஞானஸ்தானம் மூன்றாவது பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளும்படியான ஞானஸ்தானம் மூணு காரியம் அது உள்ள அடங்கி இருக்கு தண்ணியில மூழ்கி எடுக்க ஜஸ்ட் ஒரு அடையாளம் தான் ஒண்ணுமே கிடையாது வெளிப்புறமான தோற்றம் தண்ணில முக்கறது மூழ்குதல் பேப்டைசோ அப்போ அந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளான நாம் பெற்ற ஞானஸ்தானம் மூணு காரியம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்து அப்படிதாங்க எடுத்திருக்காரு அப்ப அவரை பின்பற்ற அவரை ஃபாலோ பண்றேன் அவரை கடைபிடிக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவ போட வாழ்றேன் அவர் வேலையை செய்யறேன்னு சொல்லும் போது இந்த மூணு காரியங்கள் நாம் பெற்ற ஞானஸ்தானத்துல நமக்கு அதை நினைவு கூற வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளை அப்ப கிறிஸ்துவின் கட்டளைப்படி நான் வாழ்றேன் அவர் சொல்ற மாதிரி அவர் வாழ்ந்தது போல வாழ்றேன் 
அவர் சென்ற வழியில நான் செல்றேன் இதுதான் அதற்கு அடையாளம் அப்ப ஒப்பு கொடுத்து வாழ்றோம் நம்ம அப்ப கிறிஸ்துக்குள்ளாக நம்ம பெற்ற அந்த ஞானஸ்தானம் பழைய பாவம் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு ஒரு தேவனோட ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதன் மூலம் கிருபை இரக்கங்கள் தயவு தொடர்ந்து பெற்று கொண்டு வருகிறோம் கிறிஸ்து மூலமாக அப்போ என்ன ஞானஸ்தானம் நம்ம எடுத்திருக்கோன்றத நம்ம நினைவு கூறும்படி அவர் சொல்றார் பவுல் அவர்கள் உடை கூடவே வந்த அந்த ஞான கண்மலை நம்ம கூட வந்துகிட்டே இருக்கிறார் நம்ம என்னதான் மீறுதல் பாவங்கள் சில சில காரியங்கள் சில சில தவறுகள் செஞ்சாலும் நமக்குக்காக பேசுகிற மத்தியஸ்தராக அவர் தொடர்ந்து இருக்கிறார் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ செங்கடல கடந்து மாம்சிக அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்த பிறகு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க இல்லைங்களா ரொம்ப நாள் கடைபிடிச்சாங்களா இல்ல நாம அப்படி இருக்கக்கூடாது சகோதர சகோதரி முனி வரிந்தும் நாம் நிலை நிற்க வேண்டும் பார்க்கும் நாம் இந்த அழைப்பில் அப்போ பாருங்க ஒரு வேலை தேவன் அந்த பார்வனையும் அவன் சேனையும் அழிக்காம இருந்தா என்ன இருக்கோங்க அப்படியே அவங்களை விட்டுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க வந்து இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை வந்து எப்படியாவது அழிக்கணும் அழிக்கணும்னு வந்து அவங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து வச்சிருந்தா அவங்க தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருப்பாங்கன்னு பார்க்கணும் ஆகவே சகோதர சகோதரிகளே நம்ம இந்த அழைப்பில் வந்த நம்மளை தேவன் கொடுத்துருக்க இப்படிப்பட்ட அந்த வாதை அவர்களுக்கு தான் வாதை நமக்கு வந்து அற்புதம் ஒரு ஆசிர்வாதம் அப்போ நம்மளை சீர்படுத்த சிறப்படுத்த நம்மளை தயார்படுத்த அவர் நமக்கு சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க நிறைய காரியங்கள் இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு நம்ம ஜம்ப் பண்ணி போடலாம் டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் எகிப்து ஜனங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் ஒரு மகா பெரிய அற்புதம் அங்க ஒரு பத்து வாதை மூலம் ஒரு அற்புதம் செஞ்சாரு நன்மைகளை செஞ்சாரு அவங்களுக்கு தான் எல்லா வாதையும் கொள்ளை நோயும் இருட்டு ரத்தம் தண்ணி ரத்தமா மாறினதெல்லாம் எகிப்து ஜனங்களுக்கு தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை சுகமா இருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலாக சமுத்திர கரை அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்ததை ஒண்ணு நினைச்சாங்கன்னா கூட அந்த ஜனங்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க எப்படி இழந்தாங்க பார்த்தீங்களா எப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஆனா இந்த சம்பவத்தை கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷம் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க உங்க தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் தெரியுங்களா உங்க கடவுள் எப்படிப்பட்ட கடவுள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தெல்லாம் செஞ்சிருக்காரு அப்போ கண் கூட பார்த்தவங்க அந்த அற்புதத்தை அந்த அதிசயத்தை அனுபவிச்ச கூட அந்த ஜனங்க மறந்துட்டாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்திரீ சொல்றாங்க அது மட்டும் நம்ம வாசிக்கலாம் யோசுவா ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் யோசுவா இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நீங்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்பட்ட போது கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றி போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியரின் இரண்டு ராஜாக்கள் ஆகிய சீகனுக்கும் ஓகுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம் கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று உங்களாலே எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று உங்கள் தேவனாகி கத்திரே உயர் வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர் இப்போதும் நான் உங்களுக்கு தயவு செய்தபடி இந்த காரியம் இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் அந்த ராகாப் என்ற அந்த வேசி அது ஒரு ஹாஸ்ட் ஒரு லாட்ஜ் நடத்துறவங்க அங்க அந்த ஜோசுவா காலத்துல இவங்க அந்த வேவ் பார்க்க அந்த எரிகோ பட்டணத்துல வரும்போது இந்த ரெண்டு பேருக்கு வேவ் பார்த்த ரெண்டு பேருக்கு அந்த சிவந்த சமுத்திர காரியத்தை வந்து நினைவுபடுத்துறாங்க அத வந்து பாருங்க கூடவே இருந்து அனுபவிச்ச பார்த்த அந்த மாம்சிக்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க ஆனா நாற்பது வருஷம் கழிச்சு இந்த அம்மா சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் தேவனை மகிமைப்படுத்துறாங்க தேவன் கீழ்ப்படைஞ்சு சில வார்த்தையை சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க இந்த நா இந்த நாட்டை தேவன் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது 
நீங்க எங்களெல்லாம் காப்பாத்து என் குடும்பத்தை எல்லாம் காப்பாத்துங்கன்னு சொல்றாரு பாருங்க அந்த பத்தாவது வசன பதினோராம் வசனத்துல யோசுவா ரெண்டு பதினொன்னுல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரே உயிர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர் இப்படி ஒரு காலம் வரோங்க சீக்கிரத்துல நடக்க போது உங்கள் தேவன் தான் உண்மையான தேவன் உங்கள் கடவுள் தான் உண்மையான கடவுள் வேற கடவுளே இல்ல எல்லா ஜனங்களும் வருவாங்களாம் இது நடக்க போகுதுன்னு சொல்றார் கூடிய சீக்கிரத்துல ஒரே தேவன் ஒரே நேஷன் ஒரே ஜாதி அந்த ஸ்லாக்கியத்திற்கு நம்மள கூப்பிட்டு இருக்காரு பாருங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த அற்புதத்தை அந்த லேடி அந்த ஸ்ரீ சொல்றாங்க அவங்க பாருங்க ஒரு வேசின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதே தான் நம்ம அப்படியே ரூத்துக்கு மேட்ச் பண்ணும் போது ரூத் என்ன சொல்றாங்க ஒரு அந்நிய ஸ்திரீ அந்நிய தேவிகளை வாணங்கி இருந்தவங்க அந்நிய தேசத்தில் இருந்தவங்க மாமியார்த்த சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்க உன் தேவன் என் தேவன் உன் ஊர் தான் என் ஊர் உன் ஜனம் என் ஜனம் நீ செத்த எங்க சாவரி அங்க நான் சாவுறேன் நான் கூட தான் வருவேன் எந்த அளவுக்கு தேவனை புரிஞ்சிருக்காங்க பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே புறதேசத்து அந்நிய ஸ்திரீகள் ஆனா உண்மையா தன்னை அவங்கள ஒப்பு கொடுத்து இவர் தான் கடவுள் அவங்க நம்பி முன்னுக்கு வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைக்கிறார் இல்லைங்களா ரூத்தியும் ராகாப்பும் இணைக்கிறாருங்களா எப்படிப்பட்ட ஒரு சந்ததி வருதுங்க போவாஸ் அதன் மூலம் தாவித் ஏசு கிறிஸ்து உறுதியா பற்றிக்கிற ஜனங்களை அவரை முழுமையா ஒப்பு கொடுத்து அவங்க ஒரு மூதாதையரா இருக்கிறாங்க ஆன்சஸ்டர் ஒரு கிறிஸ்துவின் சந்ததியில வராங்க எங்கேயோ இருந்து என்னமோ இருந்தாங்க இப்படி வந்து இதெல்லாம் இன்னும் நிழல் பொருள் காரியங்கள் நிறைய இருக்கு ஒரு சரியான நேரத்துல நம்ம மாட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஓகே ஓரளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சகோதர சகோதரிகளே அப்போ நம்ம அழைப்பு நம்ம பெற்ற ஞானஸ்தானம் எப்படிப்பட்ட ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஞானஸ்தானம் சும்மா ஏதோ பேப்டிசம் எடுத்துட்டு உள்ள வந்திருக்கோம் ஏதோ பண்றோம்னு நினைக்காம மிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் அந்த ஞானஸ்தானத்தை தழுவி கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்து வாழ்ந்தது போல கிறிஸ்து செய்த வேலை போல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வாழணும் இந்த ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை நம்ம ஓடணும் அப்படின்னு இருக்கிறோம் பாக்குறோம் சகோதர சகோதரிகளை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்ம திரும்பி பார்க்க கூடாது என்ன இடையூறுல கஷ்டம் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் தேவன் ஒன்றை வைத்திருக்கிறார் ஒரு பர்பஸ் நம்ம மேல வச்சிருக்கிறார் ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்கிறான் நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கணும் ஆகவே சகோதர சகோதரிகளே சம்பவங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு கஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஆஹ் ஓகே அதனால பொறுமையா கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்னையும் இந்த இடத்துல நிறுத்தி இப்படி ஒரு வாய்ப்பை தந்த தேவனுக்கு கிறிஸ்து மூலமாக மீண்டும் துதி சோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன் வாய்ப்பளித்த சபையாருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ஆல் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சில நிழல் பொருள் காரியங்கள்லாம் இருக்கு ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டோம் கடைசியா கிளைமேக் சொல்லிட்டேன் தேங்க்யூ பிரதர்ஸ் தேங்க்யூ பிரதர் ராஜு ஸோ அவருடைய சப்ஜெக்டில் இன்னும் ஒரு முடிக்காததுனால தயவுசெய்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அவரை டைரக்டாக நீங்கள் கூட சில விஷயங்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த நேரத்தில் கூட சகோதர சகோதரிகளை பொறுமையோடு கேட்ட நீங்கள் கூட ஒரு உங்களுக்கு பொறுமையை கூட அதிகமாக தேவன் ஏன்னா லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு 